。你好，我问一下，刚才那个女生呢？被一个男的带走了。消息啊！你以后不许不接我电话，星辰。更不许不告诉我，就一个人到处乱跑。我有给你答应我。好，我答应你。那严先生，你也要答应我，你要好好的抱紧我，千万不要把我弄丢了。还看？看不够。刚刚是光一叔来找我，他说，外公想见我，所以我就去见了一下。外公？头也不抬，也不说话，真的就不想再见我了吗？不是的，庄董事长，我不是不想见您，我是我是不知道怎么见您。是啊，你和星城那个臭小子，把我和林光一两个老骨头骗得团团转，让我看见你真的以为是外孙女回来了，结果呢？对不起，庄董事长，这件事情是我错了，我我不应该冒充戏言欺骗您。但但是我跟星城这么做，我们都是有原因的。我我不是在找借口，这件事情是我们做的，我们确实错了。不不不是我们的错，就是这就是我一个人的错。你要是生气的话，您就生我一个人的气。你要是要打要罚的话，您就罚我一个人就好了。那出了这么大的事，那臭小子只想把自己摘干净了，责任全都推给你一个人。呃、不是庄董事长，星城他不是想推责任，他他是，就，就我我和他，他，我，我我。你们两个人在一起了吧？我早就看出来了。自从他把你带回家，天天守着你，不让任何人碰你一下，他心里要没这个打算，我这个外公啊，就白活了六十多岁了。既然叫了我外公。那就不能收回去了。不管以前把自己当成心眼，还是现在跟这臭小子星城在一起，从今天开始，我就是你外公。你同意吗？您
定不生我的气了。你原谅我们了，傻孩子。自从你们回来，你们那点小心思，我早就看穿了。虽然你不是心眼，但是我看着你，就像看到他。真的回来了。我活了这么大岁数，什么也都看淡了。星城那小子，也是在外面吃过苦的。只要他能回来，庄稼就还有救。只是难为你了，还要让你陪他一起。往前走，不难为。我喜欢星城，不管遇到什么困难，我都会用尽我的全力，一直陪他走下去。好孩子，你真的这么想吗？嗯。那你就跟星城好好在一起，庄家的大门永远为你开着。又是那个臭小子吧？啊，我给他发微信了，他可能没看到，所以就一直在给我打电话。我们今天本来在约会，他现在在等我呢。不行，你跟他说，你再陪外公喝茶，让他等着。啊，这可能。<笑>好了好了，你去吧。别让星城等得太急。你们两个在一起啊，要好好的。我在庄家等你们俩一起回来。嗯，那我先走了，外公。去吧。外公。保重好身体，我们空了回来看您。没，去吧。不过星城，我这次见他，我觉得他好像气色有点不太好。你回去要是有空的话，你让医生多给他看看吧。嗯，知道了。